వెల్కమ్ టు ఎస్ఆర్ షడిహబ్ డైలీ కరెంట్ అఫేర్స్లో భాగంగా ఈరోజు మనం మరడుకోయే మొదటి టాపిక్ ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ యాక్ట్ నైంటీ ఎయిటీ గురించి ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ గురించి దీన్ని తెలుగులో అటవీ సంరక్షణ చట్టం అని పిలుచుకుంటాం అటవీ సంరక్షణ చట్టం భారత సరిహద్దుల్లో మౌలిక వసతులు కల్పించడానికి అటవీ భూములు వినియోగించడంలో జరిగే జాప్యాన్ని నివారించడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ అటవీ సంరక్షణ చట్టానికి కొన్ని సవరణలు చేసింది అందుకు గాను ఈరోజు వార్తలు నిలిచింది ఈ ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీకి నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్లో కొంచెం అమెండ్మెంట్ చేశారు అదేవిధంగా ఇప్పుడు కూడా కొన్ని సవరణల కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతిపాదనలు పంపించింది వితిన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ లోపు స్టేట్స్ కూడా పంపించేసి వితిన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ లోపు ఏమైనా అభ్యంతరాలు మరియు సూచనలు సలహాలు స్వీకరించడం జరుగుతుంది మనం ఒకసారి ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ యాక్ట్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం కాబట్టి మనకి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో ఎన్విరాన్మెంట్కి సంబంధించి క్వశ్చన్స్ చాలా ఎక్కువ అడుగుతుంటారు అదే కాక చట్టాల గురించి ఎక్కువ అడుగుతుంటారు యాక్ట్స్ గురించి ఎక్కువ అడుగుతుంటారు వాటిలో మనం కొన్ని ఇప్పుడు ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ యాక్ట్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం కదా దీంతోపాటు కొన్ని మన ఎన్విరాన్మెంట్కి సంబంధించి కొన్ని యాక్ట్స్ మరియు చట్టాల గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే మొదటిగా ఇండియన్ ఫారెస్ట్ యాక్ట్ ఇండియన్ ఫారెస్ట్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ట్వంటీ సెవెన్ దీన్ని భారత అటవీ చట్టం కూడా పిలుచుకుంటాం ఇండియన్ ఫారెస్ట్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ట్వంటీ సెవెన్లో దీన్ని భారత అటవీ చట్టం కూడా మేము పిలుచుకుంటాం అదేవిధంగా వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ దీన్ని వన్యప్రాణి సంరక్షణ చట్టం అని తెలుగులో పిలుచుకుంటాం ఇది నైన్టీన్ సెవెంటీ టూలో ఈ చట్టాన్ని తయారు చేశారు అదేవిధంగా వాటర్ ప్రివెన్షన్ అండ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ ఆఫ్ పొల్యూషన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్ అదేవిధంగా ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ యాక్ట్ ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఈ ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ యాక్ట్ అదేవిధంగా దీని తర్వాత ఎయిర్ ఎయిర్ ప్రివెన్షన్ అండ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ అండ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ పొల్యూషన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్ ఈ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్లో తయారు చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ ఈ ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్నే పర్యావరణ సంరక్షణ చట్టంగా మనం తెలుగులో పిలుచుకుంటాం అదేవిధంగా బయోడైవర్సిటీ యాక్ట్ బయోడైవర్సిటీ యాక్ట్ బయోడైవర్సిటీ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ టూలో అదేవిధంగా నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్స్ యాక్ట్ నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్స్ యాక్ట్ ఈ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ టెన్లో తయారు చేయడం జరిగింది ఒక్కసారి ఈ యాక్ట్స్ అన్నీ చూసుకుంటే మన కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటారు ఏ యాక్ట్ ఏ ఇయర్లో తయారు చేయడం జరిగిందని ఒకసారి మనకుంటే ఇండియన్ ఫారెస్ట్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ట్వంటీ సెవెన్ వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ వాటర్ ప్రివెన్షన్ అండ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ పొల్యూషన్ యాక్ట్ నీరు యొక్క నీరు కలుషితం కాకుండా ఈ యాక్ట్ ఉపయోగపడుతుంది నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్లో అదేవిధంగా ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ యాక్ట్ అటవీ సంరక్షణ చట్టం నైన్టీన్ ఎయిటీ అదేవిధంగా ఎయిర్ ప్రివెన్షన్ అండ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ పొల్యూషన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్ దీని వాయు కలుషం సంబంధించి ఈ యాక్ట్ అదేవిధంగా ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొడక్షన్ యాక్ట్ అంటే పర్యావరణ సంరక్షణ చట్టం నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ అదేవిధంగా బయోడైవర్సిటీ యాక్ట్ ఈ టూ థౌజండ్ టూలో ఏర్పాటు జరిగింది నేషనల్ నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్స్ యాక్ట్ తెలుసు ఏదైనా పొల్యూషన్కి సంబంధించి నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్స్ ఇండస్ట్రీస్కి ఫైన్ వేస్తుంటాయి ఆ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ టెన్లో తయారు చేయడం జరిగింది ఇవన్నీ ఒకసారి చూసుకుంటే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో అడుగుతుంటారు
డైలీ కరెంట్ అఫేర్స్లో భాగంగా ఈరోజు మనం మాట్లాడబోయే నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈరోజు భౌతిక శాస్త్రంలో ఫిజిక్స్లో ముగ్గురు శాస్త్రవేత్తలకు నోబెల్ బహుమతి లభించింది వీళ్ళ వీళ్ళ ముగ్గురు కూడా క్లైమేట్ మోడలింగ్ మరియు అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ఫిజికల్ సిస్టమ్స్ మీద పరిశోధన చేసినందుకు గాను వీళ్ళ ముగ్గురికి ఈరోజు నోబెల్ బహుమతి లభించాయి వారిలో సుకురో మనా మనాభే గారు అదేవిధంగా క్లాజ్ హజల్మాన్ గారు అదేవిధంగా జార్జియో పారెసీ గారు వీళ్ళ ముగ్గురికి ఈరోజు నోబెల్ బహుమతి లభించాయి భౌతిక శాస్త్రం ఫిజిక్స్లో సుకురో మనాభే గారు ఇతను జపాన్ యుఎస్ సైంటిస్టు జపాన్ యుఎస్ జపాన్లో పుట్టారు యుఎస్లో పెరిగి అక్కడ రీసెర్చ్ చేసేవారు అదేవిధంగా క్లాస్ హజల్మన్ గారు హజల్మన్ గారు ఇతను జర్మనీకి చెందిన వ్యక్తి అదేవిధంగా జార్జియో పారసి ఇతను ఇటలీకి చెందిన వ్యక్తి వీళ్ళ ముగ్గురుకు ఈరోజు ఫిజిక్స్ విభాగంలో నోబెల్ ప్రైజెస్ వచ్చాయి నోబెల్ ప్రైజెస్ మన నోబెల్ ప్రైజెస్ గురించి నిన్న మనం చాలా క్లుప్తంగా మాట్లాడుకున్నాం చాలా డీటెయిల్గా నోబెల్ ప్రైజెస్ దాని యొక్క పుట్టుపూర్వత్రాలు ఎక్కడి నుంచి ఎప్పుడు చూడ ఎంది ఎలా ఇస్తారు ఏ ఫీల్డ్స్ ఇస్తారని మాట్లాడుకున్నాం మనం నేను మాట్లాడుకున్న ఫిజిక్స్ అనేది రాయల్ స్వీడిష్ అకాడమీ ఇస్తుందని చెప్పాము ఎందుకంటే రాయల్ స్వీడిష్ అకాడమీ ఈ ఫిజిక్స్ సంబంధిస్తుంది అవార్డ్స్ అన్ని రాయల్ స్వీడిష్ అకాడమీ ఈ అవార్డుని స్టాక్హోమ్ స్వీడన్లో ప్రదానం చేస్తారు డిసెంబర్ టెన్త్ అదేవిధంగా ఎక్సెప్ట్ ఓన్లీ పీస్ ప్రైజ్ మాత్రమే పీస్ ప్రైజ్ మాత్రమే ఓస్లో నార్వేలో అందజేస్తారు అది కూడా డిసెంబర్ టెన్త్ ఆ రోజు ఆల్ఫ్రెడ్ నోబల్ డెత్ అనివర్సరీ సందర్భంగా డిసెంబర్ టెన్త్ ప్రదానం చేస్తారు అదేవిధంగా మనం ఒకసారి వీటి గురించి మాట్లాడుకుంటే వీళ్ళు క్లైమేట్ మోడలింగ్ క్లైమేట్ మోడలింగ్ అదేవిధంగా అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ఫిజికల్ సిస్టమ్స్ అండర్స్టాండింగ్స్ ఆఫ్ ఫిజికల్ సిస్టమ్స్ ఈ రెండింటి మీద పరిశోధన చేసిన గాను వీళ్ళ ముగ్గురికి ఈరోజు దాదాపు టెన్ మిలియన్ టెన్ మిలియన్ స్వీడిష్ క్రోనార్ స్వీడిష్ క్రోనార్ అదే డాలర్స్ అయితే వన్ పాయింట్ వన్ ఫోర్ మిలియన్ డాలర్స్ ఇంత ప్రైజ్ మనీ ఇవ్వబోతున్నారు అదేవిధంగా ఒకసారి మనకి ఉంటే వీళ్ళిద్దరికి కలిపి హాఫ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద హాఫ్ ఆఫ్ ద అమౌంట్ ఇస్తే ఇతనికి మాత్రమే సింగిల్గా మిగిలిన అమౌంట్ హాఫ్ ఆఫ్ అమౌంట్ జార్జియో పార్చి గారికి అందజేస్తారు ఇవి వీటికి సంబంధించి ఈరోజు నోబెల్ నోబెల్ ప్రైజ్ సంబంధించి కరెంట్ అఫైర్ డైలీ కరెంట్ అఫేర్స్లో భాగంగా ఈరోజు మన నెక్స్ట్ టాపిక్ జిమెక్స్ 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 అనేది బయోలెట్రల్ మ్యారీ టైమ్ ఎక్సర్సైజ్ మ్యారీ టైమ్ ఎక్సర్సైజ్ మ్యారీ టైమ్ ఎక్సర్సైజ్ ఈ మ్యారీ టైమ్ ఎక్సర్సైజ్ బిట్వీన్ జపాన్ అండ్ ఇండియా జపాన్ అండ్ ఇండియా ఇది ఫిఫ్త్ ఎడిషన్ ఇప్పుడు జరుగుతుంది ఫిఫ్త్ ఎడిషన్ ఫిఫ్త్ ఎడిషన్ ఆఫ్ జిమెక్స్ అక్టోబర్ సిక్స్ నుంచి ఎయిత్ వరకు అరేబియన్ సీలో జరగబోతుంది అరేబియన్ సీలో జరగబోతుంది ఈ జిమెక్స్ మ్యారిటైమ్ ఎక్సైజ్ కోఆపరేషన్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ నుంచి జరగడం జరగడం మొదలుపెట్టింది టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ నుంచి ఈ జిమెక్స్ ఎక్సైజ్ జరుగుతుంది మనం ఒకసారి మాట్లాడుకోవాలి నేను కూడా మనం శ్రీలంక సంబంధించి మిత్రశక్తి ట్వంటీ వన్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ గురించి మిత్రశక్తి అదేవిధంగా మనం నిన్న మాట్లాడుకున్నప్పుడు మ్యారిటైమ్ ఎక్సైజ్ కావచ్చు మిలిటరీ ఎక్సైజ్ కావచ్చు నిన్న మాట్లాడుకున్న మన మిలిటరీ ఎక్సైజ్ మిత్రశక్తి ఇది మ్యారిటైమ్ ఎక్సైజ్ మనం గమనించాల్సి ఉంటుంది మిలిటరీ ఎక్సైజ్ వేరు మ్యారిటైమ్ ఎక్సైజ్ వేరు మిలిటరీ ఎక్సైజ్ అంటే మామూలుగా మనకు గ్రౌండ్ మీద చేసే మిలిటరీ అదేవిధంగా మ్యారిటైమ్ అంటే సముద్రం మీద నేవీకి సంబంధించి మ్యారిటైమ్ అంటే సముద్రం మీద చేసే ఈ ఎక్సైజెస్ అనమాట అదేవిధంగా డైలీ కరెంట్ అఫేర్స్లో భాగంగా డైలీ కరెంట్ అఫేర్స్లో భాగంగా ఈరోజు ఇంకో మ్యారీ టైమ్ ఎక్సైజ్ ఉంది అది ఆసీ ఇండెక్స్ 
as as a index as a index ee as a index anadi maritime cooperation maritime exercise id biannual biannual maritime exercise బయ్యాన్యల్ అంటే టూ ఇయర్స్ ఒకసారి మనం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం ఇది ఆస్ట్రేలియాకి ఇండియాకి మధ్య ఆస్ట్రేలియాకి ఇండియాకి మధ్య ఉన్నటువంటి ఆస్ట్రేలియా ఇండియా నేవీకి మధ్య ఈ బయనల్ మ్యారిటైమ్ ఎక్సైజ్ జరుగుతుంది ఈ ఆసియా ఇండెక్స్ అనేది ఫోర్త్ ఎడిషన్ ఇప్పుడు జరుగుతుంది ఫోర్త్ ఎడిషన్ ఈ ఈ బయనల్ మ్యారిటైమ్ ఎక్సైజ్ అనేది బోత్ ఆస్ట్రేలియాలో మరియు ఇండియాలో జరుగుతుంది రీసెంట్గా ఆస్ట్రేలియా ఉన్నటువంటి నార్త్ నార్త్ ఆస్ట్రేలియా రీజన్లో జరిగింది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మళ్ళీ మన ఇండియాలో కూడా ఈ ఆసి ఇండెక్స్ మ్యారిటైమ్ అనేది జరుగుతుంది డైలీ కరెంట్ అఫేర్స్లో భాగంగా ఈరోజు మన నెక్స్ట్ టాపిక్ ఒక హైపర్సోనిక్ క్రూజ్ మిస్సైల్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం జెర్కోన్ ఇది రష్యా ఈరోజు ఒక టెస్టింగ్ చేసింది అనమాట రష్యా ఇది హైపర్సోనిక్ క్రూజ్ మిస్సైల్ హైపర్సోనిక్ క్రూజ్ మిస్సైల్ దీని యొక్క మ్యాక్ నెంబర్ నైన్ మనం మాట్లాడుకున్నాం మ్యాక్ నెంబర్స్ అదేవిధంగా హైపర్సోనిక్ హైపర్సోనిక్ అంటే ఏంటి సబ్సోనిక్ అంటే ఏంటి సూపర్ సోనిక్ అంటే ఏంటి సబ్సోనిక్ అయితే జీరో పాయింట్ ఎయిట్ మ్యాక్ నెంబర్ కంటే బిలో ఉంటే దాన్ని మనం సబ్సోనిక్ అంటాం సూపర్ సోనిక్ అంటే జీరో పాయింట్ ఎయిట్ నుంచి ఫైవ్ మధ్యలో ఉన్నదాన్ని మనం సబ్సోనిక్ సబ్సోనిక్ అంటాం అదే హైపర్సోనిక్ అంటే ఫైవ్ టు టెన్ మ్యాక్ నెంబర్ ఫైవ్ టు టెన్ ఉంటే దాన్ని మనం హైపర్సోనిక్ మిస్సైల్స్ అనుకుంటాం మన ఇండియాలో ఉన్నటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా మనం అలా చెప్పుకున్నాం అది ఒకసారి మీరు రివిజన్ చేసుకుంటే మనకు బాగా గుర్తుంటాయి ఎందుకంటే వీటికి ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది ఇది ఈరోజు ఈ రష్యా అనేది టెస్టింగ్ చేసింది జిర్కో అనే హైపర్సోనిక్ మిస్సైల్ అదే ఆ రోజు నార్త్ కొరియా హౌసాంగ్ హెడ్ హాసాంగ్ గేట్ మనం దాని గురించి మాట్లాడుకున్నాం హాసాంగ్ గేట్ ఇది కూడా హైపర్సోనిక్ మిస్సైల్ అదేవిధంగా ఇది హైపర్సోనిక్ మిస్సైల్ అనే దీన్ని నార్త్ కొరియా లా టెస్టింగ్ చేసింది నార్త్ కొరియా వీటన్నిటిని మీరు ఒకసారి రివిజన్ చేసుకుంటే కంపల్సరీగా వీటి నుంచి క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ వస్తుంటాయి మనం ఎప్పుడు ప్రిపరేషన్ అనేది కరెంట్ అఫేర్స్తో పాటు వాటికి సంబంధించిన సబ్జెక్ట్ డీటెయిల్స్ కావచ్చు అదేవిధంగా ప్రీవియస్గా జరిగిన కరెంట్ అఫేర్స్ కూడా ఒకసారి రిలేట్ చేసుకుంటేనే మనకి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది అదేవిధంగా ఈరోజు మన డైరీ కరెంట్ అఫేర్స్లో భాగంగా మన నెక్స్ట్ టాపిక్ టీఐ ట్యాక్స్ ఇన్వెస్టర్స్ ట్యాక్స్ ఇన్వెస్టర్స్ ట్యాక్స్ ఇన్వెస్టర్స్ కాదు ట్యాక్స్ ఇన్స్పెక్టర్స్ ట్యాక్స్ ఇన్స్పెక్టర్స్ వితౌట్ బార్డర్స్ ట్యాక్స్ ఇన్స్పెక్టర్స్ వితౌట్ బార్డర్స్ టీఐ WB ఈ ప్రాజెక్ట్ని ఈరోజు సీషెల్స్లో సీషెల్స్ సీషెల్స్లో లాంచ్ చేయడం జరిగింది దీనికి మన ఇండియా కూడా పార్ట్నర్ అర్గనైజేషన్గా పనిచేయబోతుంది దీనికి మన ఇండియా సహకారం అందిస్తుంది ఈ ప్రోగ్రామ్ని యుఎన్డిపి ప్లస్ ఓఈసిడి సహకారంతో జరు జరుపుతారు మనకు తెలుసు యుఎన్డిపి అంటే యునైటెడ్ నేషన్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఈ విధంగా ఓఈసిడి అంటే ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ కోఆపరేషన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఈ రెండు ఆర్గనైజేషన్స్లోనే ఈ ట్యాక్స్ ఇన్స్ ఇన్స్పెక్టర్ వితౌట్ బార్డర్స్ అనే ఈ ప్రోగ్రామ్ని సీషియల్స్లో ఈరోజు లాంచ్ చేయడం జరిగింది దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ట్యాక్స్ అడ్వైజర్స్ ట్యాక్స్ అడ్వైజర్స్ కావచ్చు ట్యాక్స్ ఇన్స్పెక్టర్స్ కావచ్చు వాళ్ళకి సంబంధించి టెక్నాలజీ కావచ్చు దానిలో సంబంధించి ఇన్ఫర్మేషన్ కావచ్చు ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవడం దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అదేవిధంగా డైలీ కరెంట్ అఫేర్స్లో భాగంగా ఈరోజు మన నెక్స్ట్ టాపిక్ సిక్కిం గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాం సిక్కిం అనేది ఎందుకు మాట్లాడుకుంటున్నాం అంటే ఈరోజు సిక్కిం సిక్కిం రాష్ట్రం బ్యాన్ చేసింది వేటిని బ్యాన్ చేసింది అంటే ప్యాకేజ్డ్ మినరల్ వాటర్స్ ప్యాకేజ్డ్ మినరల్ వాటర్ మినరల్ వాటర్ క్యాన్స్ కావచ్చు మినరల్ బాటిల్స్ కావచ్చు వాటిని సిక్కిం బ్యాన్ చేసింది ఈ బ్యాన్ అనేది ఎప్పటి నుంచి అమల్లోకి వస్తుందంటే ఫస్ట్ జనవరి ఫస్ట్ జనవరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ నుంచి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ నుంచి ఈ అమలు వస్తుంది అంటే సిక్కింలో ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ అనేవి నిర్మూలించాలి నివారించాలనే ఉద్దేశంతో నిరోధించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ వీటిని బ్యాన్ చేయడం జరిగింది 
ఇది ఫస్ట్ జనవరి టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ నుంచి ఎఫెక్టివ్ వస్తుంది ఈ త్రీ మంత్స్ లోపు ఇప్పటిదాకా ఉన్నటువంటి ఈ త్రీ మంత్స్ లోపు ఇప్పటిదాకా ఏవైతే ఉన్నాయో ప్యాకేజీ మినరల్ వాటర్స్ వాటిని అన్నింటిని కూడా అమ్ముకోవాలి లేకపోతే వాటిని అన్నింటిని కూడా డిస్మాంటిల్ చేయాలనేసి సిక్కిం రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి పిఎస్ తమాంగ్ గారు ప్రకటించడం జరిగింది ఇది అక్టోబర్ సెకండ్ గాంధీ జయంతి సందర్భంగా ఈ స్కీమ్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది ఈ డెసిషన్ని మనకు తెలుసు సిక్కిం సిక్కిం సీఎం వచ్చేసి పిఎస్ తమాంగ్ గారు పిఎస్ తమాంగ్ పిఎస్ తమాంగ్ అదేవిధంగా గవర్నర్ వచ్చేసి గంగా ప్రసాద్ గారు గంగా ప్రసాద్ డైరీ కరెంట్ అఫేర్స్లో భాగంగా ఈరోజు మన నెక్స్ట్ టాపిక్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం ఎందుకంటే హిమాచల్ ప్రదేశ్లో ఆర్గనైజర్ కల్టివేషన్ ఆఫ్ దాల్చిని మనకు తెలుసు దాల్చిన చెక్క అని మనము పిలుచుకుంటాం తెలుగులో అదేవిధంగా ఇంగ్లీష్ సినామా అని పిలుచుకుంటాం వీటిని ఆర్గనైజ్ కల్టివేషన్ ఇప్పటిదాకా కల్టివేషన్ అనేది లేదు ఒక స్టేట్లో ఒక ఆర్గనైజ్ ఆర్గనైజర్ కల్టివేషన్ అనేది ఇప్పటిదాకా లేదు ఫస్ట్ టైం హిమాచల్ ప్రదేశ్లో ఈ దాల్చిన చెక్కని పండించాలని నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది హిమాచల్ ప్రదేశ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్లో దాల్చిని దాల్చిని అంటే దాల్చిన చెక్క అని మేము పిలుచుకుంటాం తెలుగులో దీన్ని ఇంగ్లీష్ సినామాన్ అంటే పిలుచుకుంటారు ఈ దాల్చిన చెక్క హిమాచల్ ప్రదేశ్లో కల్టివేషన్ చేయాలనేసి నిర్ణయించడం జరిగింది మామూలుగా దాల్చిన చెక్క సినామాన్ అనేది ఎక్కువగా శ్రీలంకలో ఎక్కువగా పండిస్తారు అదేవిధంగా మన ఇండియాలో కావచ్చు మాల్ మాల్దీవ్స్లో కావచ్చు మడగాస్కర్లో కావచ్చు సీషల్స్లో కావచ్చు వీటిలో తక్కువగా పండిస్తుంటారు అదేవిధంగా మనం ఎక్కువగా దిగుమతి చేసుకుంటుంటాం వీటిని ఈ దాల్చిన చెక్కని మనం శ్రీలంక నుంచి ఎక్కువగా దిగుమతి చేసుకుంటుంటాం అందుకే మన ఇండియాలో కూడా దీన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది సినామాన్కి సినామోన్ సినామాన్ సినా మోము వీరం మోము వీరం అని కూడా పిలుచుకుంటాం సినామాన్ని సినా మోము వీరం అని కూడా పిలుచుకుంటాం అదేవిధంగా హిమాచల్ ప్రదేశ్ సంబంధించి సీఎం తెలుసుకుంటే జైరాం ఠాకూర్ గారు జైరాం ఠాకూర్ గారు అదేవిధంగా మనకు తెలుసు గవర్నర్ వచ్చేసి రాజేంద్ర విశ్వనాథ్ అర్లేకర్ గారు ఇవి వీటికి సంబంధించి అదేవిధంగా డైలీ కరెంట్ అఫేర్స్ లో భాగంగా ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి ఐ డ్రోన్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం ఈ ఐ డ్రోన్ అనేది ఐసీఎంఆర్ ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్ అనేది తయారు చేసింది ఎందుకు ఉపయోగిస్తున్నామంటే దీనికి మామూలుగా డ్రో ఇది ఐ డ్రోన్ అనేది డ్రోన్ అనమాట డ్రోన్ ద్వారా మనం వ్యాక్సిన్ డెలివరీ చేయడం దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఇది ముఖ్యంగా నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్కి ఎక్కువ ఉపయోగపడుతుంది ఎందుకంటే నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్లో పర్వతాలు కావచ్చు అదేవిధంగా నదులు కావచ్చు వాటిని దాడాలంటే మనకి మామూలుగా మన మనుషులకి చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది అదేవిధంగా ఈ డ్రోన్స్ ద్వారా మనం వ్యాక్సిన్ సరఫరా చేస్తే ఈజీగా త్వరగా రీచ్ అవుతాం ప్లస్ ఎక్కువ మందికి తక్కువ టైంలో వ్యాక్సిన్ వేయాలనే ఉద్దేశంతో ఐసీఎంఆర్ ఈ ఐ డ్రోన్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది ఐ డ్రోన్ డ్రోన్ డెలివరీ ఆఫ్ డ్రోన్ డెలివరీ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్స్ దీన్ని తయారు చేసింది ఐసీఎంఆర్ ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్ ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్ డైరెక్టర్ బలరామ్ భార్గవ్ గారు మనకు గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో అడిగే క్వశ్చన్స్ ఉంటుంది అదేవిధంగా ఇప్పటిదాకా ఈ డ్రోన్ డెలివరీ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్స్ అనేది మామూలుగా ఇప్పటిదాకా మన మణిపూర్లో కావచ్చు నాగాల్యాండ్లో కావచ్చు అదేవిధంగా యునైటెడ్ యూనియన్ టెరిటరీ అనేటువంటి అండమాన్ నికోబార్ కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది ఇంప్లిమెంట్ ఆల్రెడీ జరుగుతోంది మణిపూర్లో మెయిన్గా ఇప్పుడు ఈ ఐసీఎంఆర్ చేసింది నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్కి ఉపయోగించారు నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ మొత్తం అనేటికి కూడా దీన్ని డెలివర్ చేస్తారు కానీ ఇంతకుముందే మణిపూర్కి నాగాల్యాండ్కి అదేవిధంగా అండమాన్ నికోబార్కి ఈ మూవీటికి కూడా ఆల్రెడీ ఇంప్లిమెంటేషన్ జరుగుతుంది డ్రోన్స్ ద్వారా వ్యాక్సిన్ సరఫరా అనేది జరుగుతుంది డైరీ కరెంట్ అఫేర్స్లో భాగంగా ఈరోజు మన నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి 
स्विच ऑन यह प्रोग्रम आंध्र प्रदेश राष्ट्र प्रभुत्म प्रारंभ दीन या मुख्य उद्देश्य सैवंत टू ट्वल क्लास सू ट्व क्लास गर्ल स्टूडेंट की शाटरी नापकिन शाटरी नापकि विविध संस्था पी एम जी का नईन का हईजन एंड हेल्थ नापकिन विविध रक कंपनी द्वारा शाटरी शाटरी नापकि डिस्ट्रिब्यूट दीन ओक मुख्य उद्देश्य इधी पर् मंत की पर् मंत की टेन नापकि अद इयर की वन ट्वेंटी नापकि प्रभुत् अंदे बड़ी मेन गर्ल स्टूडेंट्स की एवरते सवंत टू ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट्स उ गर्ल स्टूडेंट्स उ वाली की शाटरी नापकि इवे दीन ओक मुख्य उद्देश्य कार्यक्रम स्वेच्छा कार्यक्रम या मुख्य उद्देश्य अदा डेली कंट्रफर्स भाग में इनमें नैक्स्ट टापिक वो मैं हेलीकाप्टर द्वारा वाटर एक्त वाटर रिसोर्स कौन दीन ओके मुख्य उद्देश्य प्रोग्रम प्रोग्रम हेलीबॉर्न हेलीबॉर्न सर्वे टेक्नजी सर्वे टेक्नजी आफ् वाटर मेनेज दी डेवलप सीएसआर एनजीआर तलो सीएसआर एनजीआर अटे कौनल सैंटिफि अं इंडस्ट्रियल रिसर्च एनजीआर अटे नेशनल जोग्रफिकल फिजिकल रिसर्च इंस्ट्यूट हईदराबाद दीन ओक हेड क्वारर्स हईदराबाद यह संस्थ हेली बर्न सर्वे टेक्नजी आफ् वाटर मेनेज दी मुख्य उद्देश्य मन वाटर मेनेज वाटर रिसोर्स एक्तना मैं तेजे मुख्य मन हेलीकाप्टर द्वारा सर्वे चयन मुख्य उद्देश्य इपदा मन डिटेक्ट उपयोग उप वाटर एक्टो तेज अद विधि पलटूर टेक अटे टेक चत पड़को चूस्त अद विधि अलांट का हेलीकाप्टर द्वारा मन सर्वे टेक्नजी उपयोगुने दीन ओक मुख्य उद्देश्य एक्त वाटर रिसोर्स उ दीन ओक मुख्य उद्देश्य प्रोग्रम अने मुख्य उपयोग इंप्लीमेंटे आरिड अं सैमी आर रीजन अभी राजस्था गुजरात हरियाणा पंजाब में मुख्य प्रोग्रम लाइन जो राजस्था गुजरात पंजाब अद विधि हरियाणा यह नाग स्टेट एमजीओयू तुम मन की मूल मेमोरियम आफ् अडरस्टा मेमोरियम आफ् अडरस्टा दें तो कुर्च ईटी कानपूर इधी दीन ओक मुख्य उद्देश्य अभी कोई निशा माटाकटे दीन बॉन्ड सर्वे दादा मन की फाइव हंड्रेड मीटर्स डेप्त फाइव हंड्रेड मीटर्स डेप्त मन की वाटर रिसोर्स उ दी इंफर्मेशन मन की अभी विधि थ्री डी इमेजेस वस्तु सर्वे टेक्नजी द्वारा मन थ्री डी इमेजेस आफ् वाटर रिसोर्स एवं वाटर रिसोर्स एक् पड़ते हैं वाट थ्री डी इमेजेस दीन मन को अभी दीन ओक मुख्य उद्देश्य हेली बॉन्ड सर्वे टेक्नजी आफ् वाटर दी गजेन्द्र सिंग जिते सिंग गार प्रारंभ जी लाइस जिते जिते सिंग डैरी कनेक्ट अफर्स भाग में माटक नैक्स्ट टापिक वे डस्ट से डस्ट से मेनेज से अंड मेनेज से दीन ओक मेनेज एक्सारे नेशनल कैपिटल रीजन ढेली ढेली मैं एनसीआर अच्छुट एनसीआर अटे नेशनल कैपिटल रीजन नेशनल कैपिटल रीजन डस्ट टेक्नजी की संबंधी डस्ट से मेनेज तेज मन की ढिल पोल्यूशन एयर पोल्यूशन दाखी निवार दाखी डस्ट से एर्पट्ठे जो एयर क्वालिटी मेनेज एयर क्वालिटी मेनेज एक्म 
ఈ ఏ క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ దాని యొక్క సహకారంతో ఈ ఎన్సీఆర్లు నేషనల్ క్యాపిటల్ రీజన్లు ఈ డస్ట్ సెల్స్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఈ డస్ట్ సెల్స్ని పెట్టేసి ఎక్కడైతే రోడ్స్లో ఈ డస్ట్ సెల్స్ ఉపయోగించేసి ఎక్కడైతే ఎక్కువ ట్రాఫిక్ పొల్యూషన్ ఉంది వాటిని దానికి సంబంధించి మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా డేటా కూడా మనకి ఈ డస్ట్ సెల్స్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ద్వారా మనకి అందుతుంది అదేవిధంగా డైలీ కరెంట్ అఫేర్స్లో భాగంగా ఈరోజు మన యూనియన్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రోడ్స్ రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ హైవేస్ ఒక నేషనల్ నేషనల్ రోడ్ సేఫ్టీ బోర్డ్ని ఏర్పాటు చేయడానికి అగ్రిమెంట్ యాక్సెప్ట్ చేసింది ఎన్ఆర్ఎస్బి అంటాం మామూలుగా అంటే నేషనల్ రోడ్ సేఫ్టీ బోర్డ్ నేషనల్ రోడ్ సేఫ్టీ బోర్డ్ ఎవరు ఏర్పాటు చేస్తారు అంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రోడ్స్ రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ హైవేస్ మనకు తెలుసు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ హైవేస్కి మినిస్టర్ నితిన్ గడ్కరీ గారు ఉన్నారు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రోడ్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ హైవేస్ ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఈ నేషనల్ రోడ్ సేఫ్టీ బోర్డ్ అనేది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే మనకి ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ మే ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ చేయడం కానీ అదేవిధంగా ట్రాఫిక్ మాములుగా రోడ్స్కి సంబంధించి ఏదైనా అన్ ఇన్నోవేషన్ టెక్నాలజీస్ ఉంటే వాటిని అడాప్ట్ చేసుకోవడం కానీ అదేవిధంగా యాక్సిడెంట్స్ కూడా కంట్రోల్ చేయడం దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఈ నేషనల్ రోడ్ సేఫ్టీ యొక్క బోర్డ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అదేవిధంగా దీనిలో ఒక చైర్మన్ అదేవిధంగా త్రీ మెంబర్స్ మినిమం ఉండాలి త్రీ మెంబర్స్ మినిమం ఉండాలి త్రీ మెంబర్స్ సభ్యులు ఉండాలి అదేవిధంగా మ్యాక్సిమం సెవెన్ మెంబర్స్ అంటే ఒక చైర్మన్తో పాటు త్రీ మెంబర్స్ నుంచి సెవెన్ మెంబర్స్ లోపు బోర్డ్ మెంబర్స్ కూడా ఉంటారు అనమాట ఇది నేషనల్ రోడ్ సేఫ్టీ బోర్డు గురించి డైలీ కరెంట్ అఫేర్స్లో భాగంగా ఈరోజు మనం నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి జిఏ ట్యాగ్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఎందుకంటే ఈరోజు కొన్ని ప్రాడక్ట్స్ జిఏ ట్యాగ్ వచ్చింది అలీబాగ్ ఈ అలీబాగ్ అనేది వైట్ ఆనియన్ అనమాట వైట్ ఆనియన్ ఈ వైట్ ఆనియన్ ఏం చేస్తారంటే దీని యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటంటే నాన్ టీయర్స్ ఫ్యాక్టర్ నాన్ టీయర్స్ ఫ్యాక్టర్ అది ఇంకా స్వీట్ టేస్ట్ స్వీట్ టేస్ట్ అదే మనకి ఎప్పుడు కూడా ఈ ఆనియన్స్ వైట్ కలర్ ఉంటాయి దాని యొక్క స్పెషాలిటీ కూడా అదే ఇంకా ఈ జిఏ ట్యాగ్ ఎక్కడ వచ్చిందంటే తెలుసు మనకి జిఏ ట్యాగ్ అంటే జాగ్రఫికల్ ఇండికేషన్ ట్యాగ్ ఏదైనా ఒక బో భౌగోళిక ప్రాంతంలో మాత్రమే ఆ పండించినా అక్కడ దొరికినా అలాంటి వస్తువులకి మనం జిఏ ట్యాగ్స్ ఇస్తుంటాం దేన్ని బేస్ చేసుకుని జిఏ ట్యాగ్స్ ఇస్తాం అంటే జాగ్రఫికల్ ఇండికేషన్ ఆఫ్ గూడ్స్ రిజిస్ట్రేషన్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ మనం ప్రతిసారి మాట్లాడుకుని మాట్లాడుకుంటూనే ఉంటున్నాం జిఏ ట్యాగ్స్ గురించి దీన్ని రాయగఢ్ డిస్టిక్లో అలియాబాగ్ అలీ బాగ్ అనే విలేజ్లో రాయగఢ్ డిస్టిక్ రాయగఢ్ డిస్టిక్లో మహారాష్ట్రలో మహారాష్ట్రలో ఈ ఆనియన్ దొరుకుతుంది అందు మహారాష్ట్రకు సంబంధించి ఈ జిఏ ట్యాగ్ అనేది ఈ ఆనియన్కి అందించడం జరిగింది అదేవిధంగా మనకు తెలుసు మనం ఎందుకంటే స్వీట్ కుంకుమర్ నాగలాన్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం అదేవిధంగా సుజాత మెహందీ గుజరాత్కి సంబంధించి మాట్లాడుకున్నాం ఇలా మనం చాలా ప్రతిసారి వీటికి సంబంధించి మనం జిఏ ట్యాక్స్ గురించి మనం ప్రతిసారి మాట్లాడుకుంటూనే ఉన్నాం సో వీటికి సంబంధించి మనం ఒకసారి బాగా గమనించుకోవాల్సి ఉంటుంది క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి అదేవిధంగా డైలీ కరెంట్ అఫేర్స్లో భాగంగా ఈరోజు మన ఒక జిఏ ట్యాగ్ వచ్చింది మిహి దాన మిహి దాన అనేది ఒక స్వీట్ డిష్ అనమాట ఈ స్వీట్ డిష్ దీనికి ఇది ఎక్కడ దొరుకుతుంది అంటే వెస్ట్ బెంగాల్లో దొరుకుతుంది బార్దమా అనే ఏరియాలో ఈ స్వీట్ డిష్ దొరుకుతుంది ఈ స్వీట్ డిష్ ఈరోజు మన ఫస్ట్ మనం ఫస్ట్ స్వీట్ డిష్ అని వచ్చాం అనమాట ఈ ఫస్ట్ స్వీట్ డిష్ ఈ మిహిదాన అనేది ఫస్ట్ ఎందుకు అంటున్నాం అంటే ఈ మిహిదాన స్వీట్ని మనం మనం మన దేశం వెస్ట్ బెంగాల్ నుంచి బహ్రేన్ దేశానికి ఎక్స్పోర్ట్ చేయబోతున్నాం అది దీని యొక్క ముఖ్య ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మిహిదాన ఇది స్వీట్ డిష్ అనమాట దీనికి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో జిఏ ట్యాగ్ ఇచ్చారు టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో మిహిదాన ఇది ఎక్కడ దొరుకుతుంది అంటే బోర్ధమాన బోర్ధమాన వెస్ట్ బెంగాల్ ఇప్పుడు ఈ దీని యొక్క ఎందుకు మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం అంటే ఈ మిహిదాన స్వీట్ డిష్ని ఇట్లాంటి ఒక స్వీట్ ఫ ఒక ఫస్ట్ స్వీట్ డిష్ని మనం ఒక వేరే కంట్రీ ఎక్స్పోర్ట్ చేయడం అది బహ్రాయిన్కి ఎక్స్పోర్ట్ చేయడం ఎక్స్పోర్ట్ టు బహ్రాయిన్ ఈ బహ్రాయిన్ దేశానికి ఈ స్వీట్ డిష్ని మనం మిహిదాన అనే దాన్ని మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేయబోతున్నాం అది దీని యొక్క ముఖ్య ఇన్ఫర్మేషన్
డైలీ కరెంట్ అఫేర్స్లో భాగంగా ఈరోజు మన నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి నవ ఈ క్యాష్ కార్డ్ నవ ఈ క్యాష్ కార్డ్ ఈ కార్డ్ని ఎస్బీఐ లాంచ్ చేసింది స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా దేంతో కొలాబరేషన్ చేసుకున్నాను అంటే మన ఇండియన్ నేవీకి ఇండియన్ నేవీతో కొలాబరేట్ చేసుకునేసి ఎస్బీఐ ఇండియన్ నేవీతో కొలాబరేషన్ చేసుకునేసి ఈ నవ ఈ క్యాష్ కార్డ్ అనే దాన్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది మనకు తెలిసి ఇండియన్ నేవీలో దేనికి చేసుకున్నాను అంటే ఐఎన్ఎస్ విక్రమాదిత్య ఐఎన్ఎస్ విక్రమాదిత్య మనం ఒకసారి ఈ ఎస్బీఐ గురించి మాట్లాడుకుంటే తెలుసు ఎస్బీఐ అంటే స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా చైర్మన్ వచ్చేసి దినేష్ కుమార్ దీని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేసి ముంబైలో ఉంది అదే ఇంకా నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్లో దీన్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్లో అదేవిధంగా మనం ఒకసారి ఐఎన్ఎస్ విక్రమాదిత్య గురించి మాట్లాడుకుంటే ఇది ఇండియన్స్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ క్యారియర్ అనమాట ఇండియన్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ క్యారియర్ ఐఏసీ అంటుంటాం మామూలుగా ఇండియన్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ క్యారియర్ ఇది మనం రష్యా సహకారంతో రష్యా రష్యా సహకారంతో ఈ ఐఎన్ఎస్ విక్రమాదిత్య మనం తయారు చేసుకోవడం జరిగింది అంటే ఐఎన్ఎస్ విక్రమాదిత్య రష్యా నుంచి మనం తీసుకోవడం జరిగింది ఎందుకంటే రష్యాలో రష్యా నుంచి ఎక్కువగా మనం దీన్ని ఉపయోగించాం దీన్ని రష్యా టెక్నాలజీ ఉపయోగించుకునేసి అదేవిధంగా మనకి ఇప్పుడు రీసెంట్గా ఒక న్యూస్ కూడా వచ్చింది ఐఎన్ఎస్ విక్రాంత్ ఐఎన్ఎస్ విక్రాంత్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ ఐఎన్ఎస్ విక్రాంత్ రీసెంట్గా సెకండ్ ఫేజ్ ట్రయల్స్ కూడా కంప్లీట్ చేసుకోవడం జరిగింది అదేవిధంగా ఈ పూర్తి కంప్లీట్ థర్డ్ ఫేజ్ ట్రయల్స్ డిసెంబర్లో చేసుకునేసి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఆగస్టులో మన నేవీలోకి వచ్చేస్తుంది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఆగస్టులో మన నేవీలోకి జాయిన్ అవుతుంది ఇది కూడా ఇండిజినియస్ అంటే మన దేశంలోనే తయారు చేసింది ఇండిజినియస్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ క్యారియర్ ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది కంపల్సరీగా కంప్యూటర్ ఎగ్జామ్స్లో అడిగే క్వశ్చన్ ఐఎన్ఎస్ విక్రాంత్ ఇండిజినియస్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ క్యారియర్ అదే ఐఎన్ఎస్ విక్రమాదిత్య వచ్చేసి మన రష్యా సహకారంతో నిర్మించుకుంది కానీ ఐఎన్ఎస్ విక్రమ విక్రాంత్ అనేది మన ఇండిజినియస్ మనం ఎక్కడ చేశారంటే కొచ్చిన్ చిప్పియాడ్లో కొచ్చిన్ చిప్పియాడ్లో ఈ ఐఎన్ఎస్ విక్రాంత్ని తయారు చేసుకోవడం జరిగింది ఈ కొచ్చిన్ షిప్యాడ్ ఓన్లీ షిప్యాడ్ ఇన్ ద అండర్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పోర్ట్స్ అండ్ షిప్పింగ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పోర్ట్స్ అండ్ షిప్పింగ్ అండ్ వాటర్ వేస్ ఈ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పోర్ట్స్ షిప్పింగ్ అండ్ వాటర్ వేస్ కింద ఉన్నటువంటి ఏకైక పోర్ట్ ఏదంటే కొచ్చిన్ షిప్యాడ్ మాత్రమే సో ఐఎన్ఎస్ ఇక్కడ అది టూ థౌసండ్ టూ ఆగస్టులో రావడం జరుగుతుంది మన నేవీలకి కంప్యూటర్ ఎగ్జామ్స్లో ఎప్పుడు కూడా మనం ఓన్లీ వాళ్ళ క్వశ్చన్లో ఇచ్చిన వాళ్ళ మనం న్యూస్లో చదివే ఒక టాపిక్ చదువుకుంటే సరిపోదు దానికి సంబంధించిన పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకున్నప్పుడే మనకి దాని వల్ల యూస్ఫుల్ అవుతుంది డైలీ కరెంట్ అఫేర్స్లో భాగంగా ఈరోజు మన నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి మ్యాగ్నస్ కార్లసన్ గురించి మ్యాగ్నస్ కార్లసన్ ఇతను చెస్ ప్లేయర్ అనమాట ఇంటర్నేషనల్ చెస్ ప్లేయర్ ఇతను ఈరోజు మెల్ట్ వాటర్ ఛాంపియన్ చెస్ ఛాంపియన్ చెస్ టోర్నమెంట్ ఈ టోర్నమెంట్ ఈరోజు ఇతను గెలవడం జరిగింది ఈ మెట్ వాటర్ చెస్ టోర్నమెంట్ అనేది దాదాపు టెన్ మినిట్స్ జరుగుతుంది లాంగ్ అనమాట టెన్ మంత్స్ దాదాపు పది నెలల పాటు ఈ టోర్నమెంట్ జరుగుతుంది దీనికి ఫిడే రేటింగ్ అనేది ఇవ్వదు ఫిడే రేటింగ్ అనేది ఇవ్వదు తెలుసు ఫిడే అంటే మనకి తెలుసు ఇంటర్నేషనల్ చెస్ ఫెడరేషన్ అనమాట ఈ ఫిడే రేటింగ్ అనేది ఈ చెస్ టోర్నమెంట్కి అయితే ఇవ్వదు ఇది దాదాపు టెన్ మంత్స్ లాంగ్ అనమాట చాలా ఎక్కువ రోజులు జరుగుతుంది అది దీనికి సంబంధించి కరెంట్ అఫేర్ అదేవిధంగా డైలీ కరెంట్ అఫేర్స్లో భాగంగా మనం కొన్ని డేస్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఈరోజు డేస్ ఏం లేవు కానీ ప్రతి సంవత్సరం బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అవేర్నెస్ మంత్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్కి గాను మనం అక్టోబర్ ఫస్ట్ నుంచి అక్టోబర్ థర్టీ ఫస్ట్ వరకు 
मन ब्रेस्ट कैंसर अवेरने मंत मन सब्रेट प्रति इयर मैं अक्टोबर मंथ ने ब्रेस्ट कैंसर अवेरने मंत मन सब्रेट एन कटे ए मंदिर मैं सब्रेट ब्रेस्ट कैंसर मैद अवेरने कल प्रजल दाख संबंधी एला ट्रीटमेंट दाखिल आगे ये मन पाठने उद्देश्य तो ये ब्रेस्ट कैंसर अवेरने मंत मैं सब्रेट बीसीएम अटा एपड़ू मन ब्रेस्ट कैंसर की एपड़ू पिंक सिंबल पिंक रिबन पिंक रिबन सिंबल ने मैं इपूर इट ईज पिंक रिबन ईज रिसेबल फर् ब्रेस्ट कैंसर मैं गुर्त इवी इवा करे अफेर